Hi guys! This is your Beshi J. Lu and welcome to my channel. So yung video natin today is all about Australia Hall. Uh, meron tayong mga siguro 5 parts ng Australia Hall kasi galing ako ng, of course, Australia. Doon nga ako galing. <laughs> Paulit-ulit. Perth. Um, and meron tayong mga nabili na sale. So guys, medyo budgetarian ang biyahe natin. Um, yung mga nabili ko usually is 50 off, mga ganon, or 60, 70, 80 off, ganon. So, yun, um, syempre, nanda ko na ang aking mga notes. So, um, kaya siya hinati sa 5 parts kasi para hindi masyado mahaba yung mga videos natin. Kasi, besh, mahirap mag-upload ng mahabang video. At ang ginawa ko, nag-notes na ako, um, yung mga resibo ko, tinabi ko rin para naman... Lahat ng mga sinasabi ko, um, alam natin yung mga price. Kasi, besh ako, mahilig ako manood ng mga haul. Tapos, minsan, di ba, nakakainis kapag pinapakita nila, itong mura ko lang nabili. Pero, hindi nila sinasabi yung price, tsaka kung saan nila nabili, di ba? So, sa akin naman, I try to take note. Tapos, um, minsan, ni-research ko din kung magkano yung mga regular price nila. Tapos, kinonvert ko na rin mga besh kasi mahina ang lola nyo sa mat. So, at least nakapag um, compute na ako bago ko pa siya um, i-film. ba Para at least handa yung mga notes natin. So, if you want to see what I got or what I bought in Australia, then please keep on watching. So, besh, unahin natin yung um, sa hair. So, yung sa hair naman, ang una kong binili is itong hair straightener. Ito, um, binili ko siya sa Kmart. Okay, sa Kmart. Ang regular price nito is usually um, $30. Pero nagsisale siya ng $25 to $20. Nung unang punta ko dun sa Perth, kasi pangalawang punta ko na dun mga besh. So, yung unang punta ko dun sa Perth, ang bili ko nito is $20 lang. Pero, hindi ko napansin na nagbabari pala siya dun sa mga kung saang branch ng Kmart ka pupunta. Minsan may nakasale, minsan may regular price. So, uh, meron kasi yung mga nagpabili sa akin ito. Actually, dalawang friend ko nagpabili nito kasi nung may event kami, tinry nila gamitin to And, natuwa sila kasi medyo magaan, tapos mabilis siyang uminit. Yun nga lang, ang downside nito, Besh, kasi sa Australia, iba yung sakit niya. So, ganyan yung sakit dun sa Australia. So, eh, di yun. Yun nga lang. Binili lang kayo ng adapter, ba? Pero, mura siya. So, kung meron kayong mga um, friends or relatives dun sa Australia, sa Kmart, lagi siyang meron. Pero, may mga time na nasasold out talaga siya. As in, as in, ang dami, feeling ko ang daming bumibili nito or baka maraming nag-hoard nito. So, in peso, yung regular price niya is 1,200. Pero, nung first na punta ko sa Kmart, naka-sale siya $20, which is around 800 pesos. So, ang conversion rate ko, mga besh, is 40. Kasi, nung nagpapalit ako, 40 pesos yung palitan nung time na yon So, yung pangalawang punta ko, meron ako mga tira dun sa previous na travel ko. Kaya, yun pa rin yung pera na ginamit ko. So, pero ngayon, um... Ang alam ko, mga 37, 38 yata yung conversion ng dollar. So, next naman, so yung pangalawang nabili ko naman for hair is kung meron pang straight, meron naman pang kulot. So, yung pang kulot naman, ang regular price niya sa Kmart is $25. Pero, meron na akong napuntahan, which is Kmart Morley sa may Perth. Um, nabili ko siya at $15. So, naka-sale siya dun sa branch na yun. Buti nilang hindi ako agad bumili kasi iniisip ko na huli ko na lang bibili yung mga hair tools. So, nung nakita ko na from 25 down to 15, bumili na ako nito. So, yung pang straight, hindi siya naka-sale. Pero yung pang kulot, naka-sale naman siya. So, yung regular price niya is 1,000. Nabili ko siya at um, for 15 dollars, 600 pesos. So, ayun. And then, yung, kung tumitingin ako sa baba, pagpasensya nyo na, kasi, andito yung kodigo ko. <laughs> okay, so next naman, is itong L'Oreal na anti-breakage repairing conditioner. So, ito, nakita ko lang siya sa red dot. Okay, papunta kami sa 
Margaret River. So, hindi ko na matandaan kung sa ang branch ng Red Dot. Pero, yun, um, nabili ko siya at $2. Ayan. So, meron pa siyang price. Nakikita ba? Hindi masyado. Anyway, $2 siya. Um, 80 pesos ko siya na, nabili. Tapos, yung regular price naman niya is $8, which is around 320 pesos. So, yun. Okay? Next naman na nabili ko is yung Argan Oil Hair Treatment with Moroccan Argan Oil Extract. So, diba? So, ayan. Ganyan siya. Ayan. And then, um, 50ml siya. Nabili ko siya sa The Reject Shop at $2.50. So, ayan. So, meron na akong receipt, The Reject Shop. So, um, yung $2.50, um, hindi ko alam kung magkana yung regular price niya, Besh. Pero, sa peso, nasa 100 peso siya. Okay? Besh, ang susunod naman is yung Avino. Ito. 1 liter to. And, this is, ang regular price niya is $25.99. So, sabi na natin na $26. Uh, in peso is $1,040. Tapos, nakasale siya sa Chemist Warehouse ng $15.99 or $16. Which is around $640. So, from $1,040, $640 na lang siya. Then, next naman is ito, kasi summer doon, Besh. So, meron na ako mga SPF. May isa pang spray. So, hindi ko na nauwi yun kasi um, bawal yung mga aerosol sa plane. So, ito na lang yung inuwi ko. Which is, hindi ko rin siya nagamit. Kasi, madalas na ginagamit ko is yung pang spray. Kasi, 50 SPF yon So, ito, SPF 30 lang. Um, banana Boat Ultra Berry High Protection Sunscreen. So, ito. Yan. Um, this is, um, sa Chemist Warehouse, ang regular price niya is $22, which, which is around $880. And then, nakasale siya at $11, which is $440. Pero, alam ko yung mga Banana Boat, dito sa Pinas, ang mahal. Kasi, parang may nakita ko 100 ml, 500 plus na agad siya. Pero, syempre, di ba? baka galing pang ibang bansa yun, diba? Kaya medyo mahal na kasi tax, custom, and all that jazz. So, ngayon, ang next naman natin is itong dalawa, which is nabili ko sa Kmart. So, itong coconut and almond oil, body and hair oil. Yan, ito siya. And then, ito pang isang rose hip and jojoba oil. Yan, so ito rin. Yan. So, yung rosehip oil kasi, parang pag tumitingin ako sa Shopee, medyo mahal siya. So, nung nakita ko sa Kmart, mura lang siya. Yung rosehip is $3. Tapos, itong almond naman na coconut and almond oil uh, is $3 din. So, ito, itong dalawa, pareho silang $3. Ito, um, ginagawa ko pag gabi, hindi ako nag-lotion, nilalagay ko yung oil. Para pagdating ng umaga, light na lang yung lotion na ginagamit ko. Kaya medyo medyo bawas na siya kasi ginamit ko na siya. Tapos eto, meron pa kasi akong ibang ginagamit na face oil. Kaya hindi ko pa siya ginagamit. So, pag naubos yun, gamitin ko na siya. Um, so, yung coca so yung $3 ng conversion niya is around 120 So, regular price yun. So, mura na. Regular price pa rin siya. Um, tapos, besh, yung next naman natin is yung eto um, scented shimmering body lotion yan, yan. kasi para pag naka short ka tapos medyo kumikintab kintab yung skin mo diba? parang ganun may effect effect sya so na clearance to sa target naman um, $3.50 ko sya nabili ang regular price nya is um, $7 so parang 50 off hindi parang 50 off talaga sya so $3.50 yung regular price niya is 140 tapos um 380 and then nabili ko siya at 140 pesos. So yun, kino-convert convert ko lang. Tapos ito naman ito best nakakatawa pero kailangan fresh fresh yun tayo all over, di ba? So bumili rin ako nito, Fem Fresh. So para siyang uh, feminine wash, hindi parang feminine wash talaga siya. So, ito, ang regular price niya is sa Chemist Warehouse is $7, which is $380. Tapos, nakasale siya at $5.19, which 
is 208. Yan. Tapos, besh, bumili din ako sa Kmart na itong cotton kasi nagtutunoy tayo, katanggal ng makeup. So, ito, um, Beauty Care sa Kmart uh, Makeup Remover Pads. So, dalawang ganito siya. 100 pieces per pack. So, dalawang pack yan. Yung isa kasi nandun na, ginagamit ko na siya. Um, tapos, ang price niya is $1.50. So, yung $1.50 is $60 pesos for 200 pieces na yun. E, di ba sa mga mumuso, ganun, um, yung, alam ko yung ganun nila is around $88 or $99, parang ganun. So, mas mura pa rin siya kasi doon, $60 pesos lang. Tapos, medyo makapal siya. So, yung regular na round, um, cotton lang. So, ganun. Tapos, so, punta na tayo sa pabango. Ang pabango naman, nagsisale kasi dun sa chemist warehouse, mga besh. Tsaka, dun talaga yung pinakamura yung mga pabango. So, yung pabango naman, dalawa lang yung nabili ko kasi nagpabili lang sa akin yung sister ko. So, yung sister ko, nagpabili siya. And, um, ang pinabili niya is yung uh, Elizabeth Arden na green tea. Yan, eto, 100 ml siya. Yan. Tsaka isang Adidas na Team Force. Yan. So, etong Elizabeth Arden, um, according sa kanyang resibo, is nasa $29. So, $29 yung regular price niya. Tapos, nag-sale siya at $14.99. So, sabi natin $15. Tapos, yung Adidas naman, ang regular price niya is $14.99 or sabi natin $15. Tapos, nakasale siya at $5.99 or $6. So, ngayon, um, yung uh, green tea, pumapatak na sa $1,160 kung regular price siya. So, dahil nakasale siya at $15, mapatak $600 pesos na lang. ba diba? 100 ml na to, besh. Um, 600 uh, pesos lang. Nung time na nagkaroon ng sale sa duty free, duty free, um, alam ko nag buy one take one, pero hindi siya 100 ml eh. I think baka mga 30 or 70 ml lang yun. Tapos buy one take one siya. Mga around 3,000 pesos that time which is mga 2 years ago yata. Yung hindi ko na matandaan pero bumili ako nun sa duty free. Eto, 600 pesos lang. Tapos, 100 ml na. So, yun. Tapos, yung Adidas naman, um, regular price niya is 600. So, nakasale siya at $6. So, $240 na lang. O, ba diba? More than 50%. So, parang mga 60% off siya. So, yun. Ganun mag-sale sa Australia, Besh. Kapag sale, sale talaga. Hindi ka tulad dito. Minsan, hindi mo masyadong maramdaman yung sale. O, ba diba? Merong mga hugot. So, ayun nga, Besh, um, every time na pupunta ako sa mga shop, dumidiretso ako dun sa clearance na section. Tapos, um, nag-start kasi yung Boxing Day, Boxing Day sale nila, December 26. So, pag sinabing Boxing Day, usually, halos lahat 50%. So, yung iba nagsa-70, ganun. So, dun masarap mamili sa Australia kapag after Christmas na. Kasi dun nagsa-sale lahat talaga. Um, so, yun, um, every time na pumupunta ako sa mga shops, diretsyo clearance section, kasi lagi silang may ganun sa Target, sa Kmart, um, wala silang clearance section, pero lagi silang may mga red tag, tapos sa chemist warehouse, don lagi silang may clear clearance section, pero may mga branch na wala. So, yun, um, I hope na nag-enjoy kayo sa video or sa haul natin today, mga besh. And, please don't forget to like and subscribe. Tapos, share nyo na rin yung video kung pwede lang naman or kung gusto nyo lang naman. So, subscribe lang kayo, mga beshi. Wala namang pilitan. Ito yung beshi nyo, J. Lu, na nagsasabi, magmaganda ng naayon sa bulsa. Panoorin nyo, besh, yung mga susunod ko na mga haul. So, part 1 pa lang to. Yun lang. Have a great day. Bye! Mwah!